ሰላም ተማሪዎች እንደምንላላችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን we will distinguish the major structural components of human digestive system የሰው ልጅ የምግብ መፈጨት ስርዓት ዋና ዋና መዋቅሮችን እናያለን what does it mean digestion የምግብ ለማት ሂደት የምንለው ምንድነው digestion is a process in which larger complex hard and insoluble food substances are changed into smaller simple easier and soluble substances የምግብ መፈጨት ወይም የምግብ ልማት ሂደት የምንለው ትልቅ ውስብስብ ጣንካራና የማይማማው ምግብ ወደ ትናንሽ ቀላል ልል ወደ ሆነ ማሚ ምግብ የመቀየር ሂደት ሲሆን የዚህ ምግብ በእንዲ መልክ መቀየር it makes it easily usable by the body cells በሰውነታችን ላሉ ህዋሳት በቀላሉ ጥቅም ላይ ይውል እንዲውል ያደርጉታል በዚህ process ውስጥ ወይም በዚህ ሂደት ውስጥ digestive organs and digestive enzymes ወይም ምግብ መፍጫ አካላትና ምግብ መፍጫ enzymes ትልቁን ሚና ይጫውታሉ structural components of digestive system የምግብ መፈጨት ስርዓት መዋቅሮች our digestive system ከተለያዩ አካላት የተዋቀረ ሲሆን our mouse አፋችን ኢሶፋጋስ የምግብ መተላለፊያ ቱቦአችን our stomach ጫጓራችን small intestine ትንሽ አንጀት large intestine እና ትልቁ አንጀት እና our anus የdigestive system ዋና ዋና መዋቅሮቹ ናቸው salivary glands የመራቀጥቆቻችን our liver ጉበታችን እና pancreas ወይም ቆሽታችን ከdigestive system ጋር ተያይዥነት ያላቸው ሌሎች አካላቶች ናቸው በአጠቃላይ there are two types of digestions ሁለት አይነት የምግብ መፈጨት ሂደቶች ሲኖሩ physical digestion አካላዊ ምግብ መፈጨት እና chemical digestion ወይም chemical ምግብ መፈጨት ናቸው physical digestion እንደምንለው simply it's the grinding and cutting of food in mouth by teeth በአፋችን ውስጥ በሚገኙ ጥርሶች የምግብ አካላዊ መፈጨት ነው physical digestion እንደምንለው the function of our digestive system we mean ምግብ መፈጨት ስርዓት ዋና ተግባር it's breaking down of food into smaller usable forms የምን መቀበው ምግብ ወደ ትናንሽ ጥቅም ላይ መዋል ወደ የሚችሉ ሞለኪውልስ መሰባበር ነው ይህ የሚሆነው it's because of the muscular contraction and relaxation of wall of alimentary canal የምግብ ቦይ ጥንቻዎች መቆማተርና መፍታታት በሚያስከትሉት ተግባር ነው ምግብ የሚፈጨው our alimentary canal is the whole passage along which food passes through the body from mouth to anus during digestion የምግብ መፈጫ ቱቦ የምንለው ምግብ ከአፋችን አንስቶ እስከ መጸዳጃ ፍንጣቂዎች ድረስ የሚያልፈበት ቱቦ ነው በdigestion ወይም በምግብ መፈጨት ሂደት ወቅት our mouth ወይ አፋችን is the first anterior opening part of our gut አፋችን ቅድሚያ የሚገኝ አንጀት ክፍላችን ክፍቱ አካል ሲሆን በውስጡ arteries ወይም ጥርሳችን አለ በአፋችን ውስጥ ሁለቱም አይነት የdigestion አይነቶች ማለትም physical ወይም mechanical የምንለው የdigestion አይነት አካላዊ ምግብ መፈጨት እንዲሁም chemical digestion ምንለው ኬሚካዊ ምግብ መፈጨት ይካሄዳል ጥርስ ወይም ጥርስ የሰው ልጅ ጥርስም ሆነ የሌሎች እንስሳት ጥርስ ከጆ ቦን ወይም ከአገጅ አጥንት የሚበቅል ጠንካራ መዋቅር ሲሆን they are used to bite and chew food ምግብን ለመንከስ እንዲሁም ለማኛንክ ያገለግላሉ። እያንዳንዱ ጥርሳችን 3 ክፍሎች ሲኖሩት እነዚህም crown ለስረኛው ክፍል neck ማከለኛውና rootu ወይም የጥርሳችን ስር ናቸው። በተጨማሪም human teeth 3 ዋና ዋና layers ወይም ሽፋኖች አሉት። እነዚህም enamel ውጫዊው ነጭ የሆነው በሰውነታችን ጠንካራው የሚባለው የጥርሳችን ሽፋን ዴንታይን ከኢናሜል በታች ያለው ሊቪንግ ሌየር እና ፓልፕ ካቪቲ ወይም የጥርሳችን ሴንትራል የሆነው መሃለኛው ክፍል የሆነው እንዲሁም ህይወት ያላቸው ቲሹስ ወይም ህብረ ህዋሳት የሚገኙበት በተለያዩ ኑትሪንትስ ወይም የተለያዩ ኑትሪንትስን ሰፕላይ የሚያደርጉ ወይም የ የሚያቀርቡለት ብለድ ቬዘልስ የሚገኙበት ወይም የደም ባባዎች የሚገኙበትና 
የነርቭ ኢንዴክስ ወይም የነርቭ ህዋሳት የሚገኙበት የጥርሳችን layer ወይም ክፍል ነው ማማልስ ወይም አጥቤንስሶች ሳውን ጨምሮ በሁለት ዙር የሚያድጉ የጥርስ ስብስቦች ወይም two sets of teeth አሏቸው the first seat ወይም የመጀመሪያው ስብስብ 20 ጥርሶችን የሚይዝ ሲሆን እነዚህም እስከ 6 አመታችን ድረስ የሚኖሩን ጥርሶች ናቸው milk teeth ይባላሉ መልካቸውም ልክ እንደ ወተት ነጭ በመሆኑ ነው milk teeth የተባሉት እነዚህ ጥርሶች አንድ ሰው ስድስት አመት ከመላው በኋላ በራሳቸው ይወድቃሉ ወይም ይነቀላሉ። በመቀጠልም by the second set of teeth ወይም በሁለተኛው የጥርስ ስብስብ በመንላቸው በpermanent teeth ይተካሉ። ነገር ግን እነዚህ permanent teeth እንደ milk teeth ከወደቁ ወይም ከተነቀሉ ወይም ከበሰበሱ በድጋሚ በሰው ሰራሽ መንገድ ካልሆነ በቀር በተፈጥሮ አድጉም አይተኩም እነዚህ ፐርማነንቲስ 28 ቲስ ወይም 28 ጥርሶችን ሲይዙ እድሚያችን ከ20 እስከ 25 ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ አራት የኋላ ጥርሶች ይበቅላሉ። እነዚህም wisdom teeth እንላቸዋለን። በአጠቃላይ the development and arrangement of teeth ወይም የጥርስ ማደግና መደራጀትን ሂደቱን dentition እንለዋለን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር የሳቆማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንከናይ ድረስ ሰላም ሰምቱ